Baba, angat. Kailangan pagbaba nyo ganun sa harap, maramdaman nyo yung bigat. Baba. Tignan nyo, nasa harap ko. Then, angat. Para paghabang nandito, pag inaangat nyo siya, damay yung front delt, tapos pag inangat nyo ganyan, matadamay yung side. Yan, nababa. Angat. Slow. Tsaka mabagal lang dapat. Come on, go. Haba. Boom. Go. Nice one. Hi guys, Randall of Other Fitness here and welcome to another vlog. Ngayon, papakita ko sa inyo yung full shoulder workout. Ito yung pwede nyo gawin dahil na-lockdown tayo tapos bukas na yung gym ngayon. Ito yung workout na pwede natin sundan para mabigyan ulit ng shock, mabigyan ulit ng kick yung mga shoulders natin para bumalik ulit siya sa dati niyang lakas or dati niyong body condition. So, sundan nyo kami ngayon. Kasama ko si Raymond at si Ryan. Mag-workout tayo. So, let's go! Ang gawin natin ngayon ay press, tapos diretso sa superset tayo, uh, change natin yung grip ng paganyan. So, may kita nyo uh, yung regular press na paganyan, 10, 10 reps, tapos twist yung wrist nyo, paganito naman. Yan. Kasi ang goal natin ngayon is uh, para mabigyan yung uh, shoulder muscles natin na signal na na bumalik ka na, uh, ganun. Kasi marami sa atin na natigil sa workout. So, uh, lumiit yung muscles natin kasi hindi natin na-train. So, kailangan natin ng mga workout na pambigay ng signal para sab sabihin natin sa kanya na, oh, mag-ready ka na, mag-ready ka na. So, ito yung workout na yun. So, tara, Ryan. Uh, first set. Start muna kayo sa magaan. Okay? Magaan muna. Importante yung warm-up, guys. Kasi, kailangan ma ma warm up natin yung mga joints natin para safe. Importante 'yon. Huwag niyo kakalimutan kasi nakikita ko sa mga beginners, palaging nag bubuhat agad without warm up. Importante 'yon. Huwag niyo kakalimutan yung warm up kahit mga hardcore uh, athletes na nag-warm up 'yan. Yung pinaka-importante 'yon. Yan. After ni Ryan mag ano, mag uh, regular uh, press, nag-twist siya nung hand hand niya tapos nag-press ulit ng 10. So 10 10. So ito yung first exercise natin. Pagaan lang muna, tingnan niyo muna kung ano yung bigat ng kaya niyo kasi maninibago kay dito eh. Usually kasi same grip. Pero ngayon kasi dalawa. So mas mahirap. So parang ginawa ni Ryan kanina, yung regular natin dito. 10 1 2 3 4 5 7, 8, 9, and 10. Then, dahan-dahan, twist ko siya, guys. Ha? Pansinin nyo, twist. Yan. Kasi yung counting adjustment na yun, malaking bagay na na maramdaman ng shoulders natin. So, ibang part naman ng shoulder muscles natin, ang gagana dyan. 3, 4, you know, 5, 6, 7, 8, 9. Pansin ninyo movement ko. 10. Okay? So, pansin ninyo yung, yung, yung pag-travel ng, ng dumbbells. Straight lang siya. So, yung kamay natin, laging nakaderecho. Pansin ninyo? Laging nakaderecho to. Derecho, iangat mo, derecho pa rin. Okay? Para ma-make sure natin na lahat ng load na binuhat natin is mapunta sa shoulders. Kasi, yun yung gusto natin eh. Iparamdam sa muscles natin yung weight na binubuhat natin. And ang key dito, huwag yung pagbabanggayin yung dumbbells. Ayan, tira nyo. Up, yan, okay? Tapos mo pa konti. Ayan, good. Good form. So, after nito, dun pala magsisimula yung first set namin. So, Gagawin natin dito sa exercise na to is 4 rounds. Yan, okay? Okay, right. Pag first time nyo itong gagawin, maninibago talaga kayo. Try nyo to ah. So, ganun pa rin. Turn. Yan. Pwesto. Then, push up. One. 
Tu, pwede niyo mabilis ako kung gusto niyo. Tu. Pero controlled. Okay. Mabilis yung pagtaas sa dahan-dahan pagbaba. Nice. Nice form. Yan. Kinokontrol pa rin ni Ryan yung negative. Yan. Up. Okay. Good. Tapos hindi nagbabangga yung dumbbells ha. Kasi yung iba, binabangga yung dumbbells. Ibig sabihin, hindi nyo siya nakokontrol. Ang key dito, dapat every workout nyo, lahat ng buhat na gagawin nyo, kontrolado nyo. Kasi the more nyo siyang makokontrol, the more na binibigyan nyo ng work yung muscles involved. Okay? Handaan nyo yan. 8, 9, 10, twist, yan, then up, 1, up, 2, up, 3, 4, 4, 5, mararamdaman nyo dito sa workout na to, yung first 10 nyo medyo relax eh, pero pagdating nyo dun sa super set natin na pag twist nyo, dun nyo mararamdaman yung hirap. So maganda to, try nyo. So, first set yon, Second set. Let's go. Kapag gusto nyo na mag-heavy, kasi kapag sanay na kayo sa heavy na shoulder press, pwede nyo magpalit ng mas magaan kapag nag-twist na kayo. So, pwede yun. Kasi, for example, uh, 50 pounds sa dumbbells ang binuhat nyo sa press, uh, baka mahirapan na kayo pag twist nyo, tapos 50 ulit. Pwede kayong mag magaan sa pangalawa kasi mararamdaman nyo talaga yung bigat kapag nag-twist na kayo. Sobrang bigat niya. So, I suggest kung di nyo kaya, magpapalit kayo. Okay, then twist. Ito kaya ako pa, second set eh. Okay, may challenge. Ah! Eight, nine, woo! Ah, ten, ha! Second set palang pero oops, random ko na yung yung pagfire ng shoulders ko. So maganda ase kapag na feel yung agad yung pam, yung testosterone level mo umaangat eh. So ang key dito is ma maximize natin yung yung shoulder strength natin, ma ubus yung lakas yan. Tapos ma make sure nyo na ma-isolate nyo rin siya. Para sa madali siya bumalik, uh, makikita nyo yan mga one month kapag ginawa nyo to. Second month nyo, makikita nyo na yung high solid. Okay, let's go. Ryan naman, Ryan. Medyo hiningal na ako ha. Ibig sabihin effective. So, okay lang yun kasi bumaba talaga yung endurance natin dahil sa lockdown. Kaan. Okay. Woo! Yara pumina. Okay, nice. Eh, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ni Raymond na uh, kailangan yung iwasan, na kailangan yung i-make sure. Buhat ka na magaan, buhat ka na magaan. Pakita natin. Yan, yan, yan. Okay? Kasi ginawa niya kanina, sige, gawin mo yung ginawa mo. Yung, baka kasi guys, nangyayari sa inyo, yan. Sige, press ka, press. Yan o, oh. up. Yan. Sige, may napapansin ba kayo sa movement niya? Sige, go lang, go lang. Yan. Tama naman yan, pero hindi mo masyadong nabibigyan ng workload yung shoulders mo. Bakit? Kasi tignan mo yung arms niya. Pagbaba ng kamay niya, hindi nakadiretso. Nakapasok eh. Nakapasok yung weight dito. Kailangan kasi yung, yung, kailangan kasi yung, yung forearm mo, diretso. Para yung weight, diretso sa gravity. Okay? So, ipahita mo yung tama. Tignan mo yung difference. Okay. I -i Ilabas mo ang tito. Dapat diretso lang siya. Isa pa. Ilabas mo pa. Ilabas mo pa. Yan. Diretso lang. Okay. Up. Yun. Nice one. Up. Yon, nice one. Yan, dapat ganon. Mas mamamaximize nyo yung shoulder workout ninyo. Hindi nyo kailangan magdagdag na magdagdag. Kasi kung mali naman, useless. Itama nyo, mas bibigat. ba? Diba? Mas na-feel mo. Ah, kasi marami ako nakikita na, na nag-aad agad ng bigat. Uh, progress na progress sa weight. Pero yung form niya, hindi niya napapagress. So you are working backwards. Instead na gumagaling ka, napaperfect mo, lumalakas ka, mali. Ang, ang mahirap kasi nun na dagdag ka ng dagdag without correcting your own form is baka later on lumakas ka nga ng lumakas tapos dumating yung point na nag-heavy ka na tapos may injury ka. Useless. ba diba, ilang years kang nagpalakas tapos dagdag ka ng dagdag ng bigat tapos uh, natsambahan ka, na nagkamali ka, na na-injured ka na sa sobrang bigat. 
useless, di ba? Sayang naman, sayang naman. So, uh, make sure, guys, na work smart. Huwag masyado mabigat. Kasi, yung weight na binubuhat nyo ngayon, kapag kinorek ninyo or mas itinaman nyo pa yung execution ninyo, mas bibigat na siya. Pwede nyo bagalan, pwede nyo mas itama yung form, pwede nyo kontrolin yung negative, pagbaba, medyo pigilan nyo. So, nagdadagdag na kayo ng resistance. Hindi, huwag nyo ilagay sa isip nyo na ang pagdagdag ng resistance or pagdagdag ng training intensity ay true pag-add lang ng weight. Okay? Kasi yun lang alam natin eh. Paano, paano ko magiging hardcore? Paano ko magiging professional? Paano ko dadagdagan ng intensity? Ang unang naisip natin, magdagdag ng weight. Weight, weight, weight. Bigat, 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 bigat. So, mali yun. So, I suggest... Kasi marami ako nakikita ang beginner talaga na hindi, na hindi nagbibigay ng importance sa form. Ang ginagawa nila, nag-heavy sila, tapos nandito. Okay? Nakapasok. Mas magaan to. Mas magaan to. Pag ginanito mo naman, habang nilalabas... Dito ka, Raymond. Habang inilalabas mo itong weight, yan, mas bumibigat yan. Okay? Habang ipinapasok mo itong weight dito, mas gumagaan. So, ang ginagawa nila, ganito. Yan, no? Raymond, nakita-kita. Ganito ka kanina. Okay, yan, no? Tapos, ang mahirap dito, ang mahirap, ha? Pupost ko lang. Ang mahirap, mahina yung wrist natin. Okay? Kapag ito, binigatang ko, at mali yung form ko, natuto ko dito, hindi ako nag-improve. Pwedeng maaaring matamaan yung wrist ko. Ang hina nito, i-compare mo sa braso mo, ito pinakmahina. Pwede siyang bumigay, kasi nga, walang masyadong support dito, eh. Walang support. So, I suggest, ilabas nyo to, Yan, no? Para stable. Yan, no? Para stable. Diretso lang siya. Against the gravity. Okay? Diretso siya. Itutulak ko lang siya pataas. Okay? Yun ang shoulders. Itutulak ko siyang pataas. Boom! Yan, no? Magaan lang to, pero bumibigat siya dahil sa execution. Yan, no? Pagbaba, angat. Boom! Okay? Baba. Boom! Yun. Mali kasi na mabigat kayo, tapos nandito. Yan, no? Kita nyo yung difference? Tignan nyo, ha? Tignan nyo, guys. Check nyo. Gusto ko, sa susunod na gym session niyo tignan nyo yung itsura nyo sa salamin. Yun yung gamit ng salamin para makorek nyo yung sarili nyo. Make sure na pay attention in every movement. Hindi pocket na malapit ka na mapagod is mamamali na yung form mo. Mali yun. E di magbawas ka ng weight. Okay? Huwag nyo isasacrifice yung form, guys. Health pa rin ang importante. Safety pa rin. Okay? So, third set kami. So, last set. Hindi namin pinakita yung third set kasi same lang. So, itong, itong last set natin, magmamabigat tayo. Pero, pwede kayong magpalit ng weight, magdrop ng weight dun sa pag-twist natin. Okay? Tapos, yung next exercise natin dito, connected siya dito sa ginawa natin una. Okay? Abahan ninyo yan. Tapusin ko lang first. Uh, last set. Medyo mabigat na to. Ah, sarap. Pag nag-feel nyo na yung pump. Kailangan motivated kayo palagi. So, abangan ninyo mga vlogs natin, guys. Marami yung matututunan. Mag-share ulit tayo. Up game! One! Yan. Hindi ko na kaya sa twist. So, kailangan ko nang magpalit na mas magaan. Siguro 20 ito. Ha, ha. Yan. Okay. Mm-hmm. Uh -huh. Ang pagbabalik sa atin. Okay. Yan. Straight then. Dahan-dahan pagbaba. Boom. One. Ah. Dito muna tayo. Yan. Front, top, side. Yan. Feel nyo muna yung ano. Wait. Magaan muna. Pag kaya nyo na, mabigat. Doon tayo magdadagdag, okay? Warm up lang muna. Okay, baka mo. Iigay mo pa. Yan, pantay mo. Tapos angat. Ang, 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 ang gagawin kasi natin dito, yung workout natin kanina, is summary nito. Para madama yung buong shoulder natin. Para ma-ano to, ma-hit natin lahat to. Sige. So, 12 to 15 reps. Yan, pagbaba, angat. Kailangan pagbabaan yung ganun sa harap, maramdaman yung bigat. Para pag habang nandito, pag inaangat nyo siya, dama yung front delt, tapos pag inangat nyo ganyan, madadama yung side. Yan, okay? Nice one. So, 
So, warm-up set muna, paaramdaman nyo muna. Mas maganda mag-start tayo sa magaan para ma-feel nyo muna yung, yung execution. Kapag tama na, that's the time na umpisahan nyo yung set ninyo. Yung first working set. Ang gawin natin dito, four rounds ulit. Ayan. Okay. Nice one. Habang umaangat siya, tinitwist nyo na agad yung wrist ninyo. Pa, ganun. Okay. Yung iba nahihirapan dito ah. Kaya make sure na check nyo muna bago nyo gawin. Pag-ikot. Kasi crucial yon. Habang iniikot mo kasi yung angle ng kamay mo, natat natatamaan yung iba-ibang muscle groups sa shoulders. So, kailangan hindi abrupt. Kasi may mga na nakikita ko dati nag-workout, pag baba, nakaganyan, tapos pagdating sa taas, saka inikot na ganun. Which is delikado sa wrist na naman. Tama. Pagdating dito, pag ganyan, ginaganon bigla. Mali yun. Tapos sinaangat. Mali yun. Kailangan, habang nasa baba, slowly. Kailangan, ano siya, uh, smooth yung pag-execute nyo. Pag ganyan, no? Sabay nyo lang sa movement ng arms nyo. So, first set. Sige. Yan. Ikot ka rin mo sa side. Para makita nila. Yan, no? Baba. Tignan nyo, nasa harap ko. Then, angat. Then, pagbaba, harap. Then, angat. Okay? Up. Ah, yan. Yan, no? Dandahan. Then, okay. Woo! Then, ah! Sarap. Nai-feel ko na. Nagbabalik. Okay. Ready one, go. Okay, sabahin yung mga videos natin. Ah. Lahat ng workout ko, ipavlog ko. Abangan ninyo. Okay, so second set. Okay, gawin na natin. Okay, yan. Then, one. Okay. Ha! Sarap. Sarap pag nabibigay mo yung best mo, di ba? Sa ganun kasi sa gym, kailangan i-push yung sarili nyo. Kaya the more kasi na, na pinupush mo yung sarili mo, the more na mag-improve ka. Kaya dito mo masusubukan yung disiplina mo. Kaya ang daming benefits ng workout. Kailangan nyo lang gawin. Tsaka consistency, dapat. Uh, siguro unahin namin ay rear delts kasi Uh, yung rear delts kasi ang pinakamahirap i-develop. So, usually, pag nag-shoulder training ako, inuuna ko yung rear. Kasi yung front at side delts natin, lagi na siyang na-workout whenever we do chest or arms. Nadadamay siya eh. So, ang pinaka-least na natin nati train natin talaga is yung rear delts. So, ngayon, unahin natin siya. Tapos, isusunod natin yung front and yung side. Ang tip kasi, kaya ako lagi inuuna din yung rear, para lahat ng energy ko, ma-focus ko sa workout na to. Kasi kung ihuli, ilalagay ko siya sa last exercise, since yun yung pinakamahina ko, tapos nilagay ko pa siya sa last exercise, pagod na ako. Hindi ko na siya maitatama or hindi ko na siya ma-focus masyado. So habang may lakas pa kami, nasa gitna na kami ng workout namin, unahin namin yung rear delts. Okay? Ang kailangan natin is uh, bench. Lagay nyo lang siya sa ganitong position. Tapos, uh, kuha lang kayo ng weight na kaya nyo. Tapos, gagawin natin siyang uh, guide. So, ilalagay ko lang yung chest ko dito. Tapos, i ilalagay ko yung arms ko ganyan. Notice nyo yung uh, position ng dumbbells, okay? Uh, sa hatain ko siya pataas. Yan. Okay, kita nyo? Hmm, na ganun. Kailangan pagbaba is pa-stretch yung arms nyo tapos tsaka nyo hilayin ulit pataas. Huwag nyo shortcutin. Yan. Pagbaba, then hilap taas. Siguro 12 to 15 reps, pwede na. Makikita nyo dahil nakasando siya, yung rear delts niya, pag angat niya, na-activate niya talaga. Iyo tayo sa likod. Yan o. Yan o. Hindi niya minamadali. Okay? Pwede ka magpahinga konti. Dito talaga. I-focus nyo lahat ng energy nyo doon. Bam. Rear delts. Okay? Let's go. Raymond, go. Aba. Boom. Go. Nice one. Okay, push. Push yourself. Go. Let's go. Let's go. Woo! 
flex. Boom, nice one. Okay, no? Flex, okay. Okay, todo. Boom, nice shoulder. And then pump, oh. Seven. Eight. Nine. Ten. Then the right to the front. Two. Three. Four. So, ang gagawin natin, last exercise dito sa shoulder workout natin, super set din. Unahin natin, 10 reps sa side. Yan, 10. Then, sa front, mamaya. 10 din. Okay? Nice one. Tama yung form ni Ryan, ha? Yung weight, kapag inaangat niya, nandito sa harap. Yan. Para safe. Nakalayo sa katawan ninyo. Pag umaangat, nakalayo. Okay? Then, after ng 10 sa side, 10 sa front. Super set. So, 4 rounds ulit. Gagawin natin dito. Yan. Nice one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then front. 1, 2, 3, 4. Go. Push lang. Handahan, nice form. Handahan sa pagbaba, nice form. Push up. Okay, nice one. So, last two. Last one. Let's go, let's go. Nice one. Woo! Last set na yan. Bigay mo na lahat. Bigay mo na lahat. Go. Form pa rin, ha? Remember the form pa rin. Go. Boom. Let's go. Go. Okay. Nice one. Okay. Boom. Nice one. Then, change. Sumagaan. Tapos, front. Sunugin natin yan. Go. Back. Okay. Nice one. Nice form. Alright. Go. Shoulders. Sulit ang shoulder workout natin ngayon. Go, Raymond. Go. Laban. Mahirap yan. Alam ko, mahirap yan. Feeling mo, nabuburn ka na. Sige, okay, tuloy mo lang. Sige, okay, push mo. Kung kaya mo pa, huwag ka malimit sa number. Let's go. Last five. One. Two. Three. Four. Last one. Last one. Last one. Last one. Last one. Go. Boom. Nice one. Woo! Woo flex, flex, flex. Boom. Nice one. Good job, good job. So, yun guys, tapos na yung ating shoulder workout. Sana nagustuhan ninyo. Uh, may sasuggest ko yan sa mga magbabalik ng gym. Dahil nga bukas na yung gym, balik tayong health, balik tayong mindset, balik tayong positivity. So, try ninyo yan. And uh, comment nyo ako after a month kung anong result sa inyo. And kung may questions pa kayo, huwag kayo may hiyang magtanong. Mag-comment or mag-email sa akin. Uh, try natin gawa ng video yan para makatulong din sa iba. So, dahil tapos na kami mag-workout, sasamahan ko siya ng cardio. So, check natin yung bagong Fitness Army 3-on-3 basketball court. Kailangan natin papawis, kailangan natin magpakondisyon. Tara, shooting-shooting tayo. Pagod. Uh, Nagustuhan nyo ba yung workout natin? Pangit. Ilaw natin, ilaw. So guys, yan ha. Nandito si ano, Roberts. Siyempre, motivated tayo mag-basketball niyan. Siyempre. Ngayon, new normal. Siyempre, may mga pro... Uy, yun. Binok sa na ilaw. Ngayon, tingnan mo. Raymond, pakita mo. Yan, dahan-dahan lang para... Yan yung bagong logo natin. So, ang maganda dito sa Fitness Army, kung member po kayo, uh, magagamit yung lahat ng facility natin. Okay? Tsaka unlimited. Meron tayong classes. Ganon. Uh, bagong, bagong ano siya, bagong laminate na yung floor natin. Yan. Yung floor lamination kasi, nilalagay para ma-protect yung wood. Kasi yung wood na nilagay dito is medyo expensive. So, may coat siya para hindi masyadong ma- 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 ano, ma-damage yung floor natin. Tapos, nire-repaint siya after a year. Okay? Kasi siyempre magagamit siya ni Pes. So, sarap mag-basketball dito. Ayos. Pwede naman maglaro. Pero alam ko, bawal pa eh. So, kailangan natin magpa-condition ha. Oh, ganda na logo natin, no? Tita nyo. Ganda. Pa-condition tayo. Oh, pwede. Ganda. 
Oh. Magkakaroon tayo dito ng mga ano, uh, in-house for members only na 3 on 3. And 3 point shootout, magkakaroon din tayo niyan. Woo! So sana mag-join na kayo dito. Meron tayong mga basketball clinics na gagawin. Ah! Woo! Ready na guys! La! Petro. Pede. So asa ini mau tuhut nanti lah. Oke, laki shot to. Oi, apa setelang eh? Apa? Pulang. Sapa? Ha! Woo! Lah! 